नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों और युवा साथियों आज हम इस क्लास के अंदर बात करेंगे बीए फाइनल बीए थर्ड ईयर इतिहास सेकंड पेपर भारतीय संस्कृति के मूल आधार अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम 2021 महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर से संबंधित जो मेन एग्जाम हो रही हैं उनके अंदर कौन से अति महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो के अंदर इतिहास फर्स्ट जो पेपर है उसके अति महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन देखे थे तो अब हम बात करेंगे इतिहास का जो सेकंड पेपर है हिस्ट्री का जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार दो 21 नए पैटर्न के अनुसार है याद रखना सेकंड पेपर है बीए थर्ड ईयर हमारा लक्ष्य आपकी सफलता जो मैं बार बार कहता रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा लक्ष्य आपकी सफलता मारो दस से था की सफलता और याद रखना हमेशा जीवन में हौसलों की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना हार जाओ जिंदगी में सब कुछ मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना प्यारे विद्यार्थियों ये भी हमें ध्यान में रखना है दो गज दूरी और मास्क है जरूरी हमें सावधानी से चलना होगा प्यारे विद्यार्थियों तो महत्वपूर्ण प्रश्न 2021 पैटर्न वही रहेगा जो पीछे आपने राजनीति विज्ञान विषय में देखा था और इतिहास फर्स्ट जो पेपर है उसके वीडियो में भी आपने देखा था कहने का मतलब खंड ए सेक्शन ए जो कि पेपर में कुल कितने प्रश्न दस प्रश्न होंगे जिनमें से सात प्रश्न करने हैं कितने करने हैं सात प्रश्न करने हैं पचास शब्द में उत्तर देना है तो याद रखना दस क्वेश्चनों में से सात करने हैं जो छोटे क्वेश्चन है ठीक है ना वैसे मैं बार बार कहता भी रहा हूं छोटे क्वेश्चनों का कोई गेस नहीं लगता लेकिन फिर भी आपके सने प्यार सहयोग को देखते हुए मैं सोचता हूं क्यों न छोटे क्वेश्चन भी बना दिए जाए कि अब तक प्यारे विद्यार्थियों के पेपर में आ जाए इसलिए मैंने प्रत्येक यूनिट में से चार छोटे क्वेश्चन बनाए हैं संभावित है। आ सकते हैं पेपर में तो इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना जो भी आपके पास मैटर है चाहे आपके पास टेक्स्ट बुक हो इतिहास की चाहे वन वीक सीरीज हो चाहे आपके पास कोई नोट्स हो चाहे हो सकता है आपके पास पासबुक हो तो उसके अंदर ये क्वेश्चन जरूर लगाना और उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना और एग्जाम के अंदर कॉपी के अंदर लिख कर आने हैं अच्छे नंबर लेकर आने हैं यही मेरा आशीर्वाद है आप सभी को जो कि मैं बार बार कहता हूं प्यारे विद्यार्थियों हिम्मत कभी मत हारना जीवन में कर्म पर विश्वास रखो और ईश्वर पर आस्था कितना भी मुश्किल समय हो जरूर निकलेगा रास्ता ठीक है ना जीवन में पछतावा करना छोड़ो कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ देने वाले पछताए इसलिए प्यारे विद्यार्थियों देर लगेगी मगर सही होगा हमें जो चाहिए वही होगा दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं तो प्यारे विद्यार्थियों खंड ए सेक्शन ए में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहेंगे इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना जैसे कि यूनिट के अनुसार पहले यूनिट में सैंदो धर्म की कोई दो विशेषताएं बताइए तैयार कर लेना बढ़िया क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण नंबर दो जैन धर्म के त्रिरत्न क्या है बताइए नंबर तीन बुद्ध के चार महान सत्य क्या है बताइए नंबर चार जैन धर्म में सियादवाद क्या है समझाइए तो ये चार छोटे क्वेश्चन है संभवतः इनमें से दो आपको मिल जाएंगे क्योंकि छोटे प्रश्न महत्वपूर्ण मोस्ट है प्रत्येक यूनिट से दो आएंगे ये बात भी ध्यान रखना मेरे लाडले और लाडलियों सेकंड यूनिट में आश्रम व्यवस्था पर टिप्पणी आ सकती है उपनयन संस्कार की महत्ता पूछी जा सकती है चरक कौन था विवाह के प्रकार जो आठ प्रकार के होते ना तो वो पूछे जा सकते हैं तो सेकंड यूनिट में ये चार मोस्ट क्वेश्चन रहेंगे थर्ड यूनिट में पहला वराहमीर के ऊपर टिप्पणी आ सकती है वराहमीर कौन थे 
आर्यभट्ट कौन थे आर्यभट्ट केवल इतना लिखा हुआ भी आ सकता है प्यारे विद्यार्थियों ध्यान देना आपने देखा होगा पीछे के पेपरों में ऐसा हुआ भी है केवल एक शब्द दे दिया जाता है और उसके ऊपर आपसे टिप्पणी करवाई जाती है नंबर तीन प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रमुख दो केंद्र बताइए केवल दो चाहे वो नालंदा हो तकशिला हो दो ही केंद्र बताने हैं उसके बाद में गुप्तकालीन मंदिरों की दो विशेषताएं बताइए ये थर्ड यूनिट के चार मोस्ट क्वेश्चन है तैयार कर लेना ठीक है ठीक है ठीक है साथियों प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद में चौथी यूनिट में मथुरा कला दूसरा फतेहपुर सीकरी पे टिप्पणी आ सकती है तीसरा मुगल स्थापित है कि कोई दो विशेषताएं बताइए चार नंबर राजपूत चित्रकला शैली की दो विशेषताएं बताइए ये चौथी यूनिट के चार मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों तैयार कर लेना जो भी आपके पास मैटर है उसमें देख लेना और अच्छी तरीके से समझना और तैयार करना पांच यूनिट में जो कि पहला कबीर या कबीर के प्रमुख उपदेश पूछे जा सकते हैं दूसरा सुफीवाद क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है तीसरा भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा ये पूछा जा सकता है और चौथा आर्य समाज और ब्रह्म समाज की स्थापना कब कहा और किसने की हालांकि इसमें से कोई छोटा क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं जैसे कि आर्य समाज की संस्थापक कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे कहाँ पे की थी या कब की थी ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं तो इसलिए इसे जरूर तैयार कर लेना साथियों जीवन में हमेशा याद रखना खुद से वादा जरूर करना कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए जैसे किसी ने कहा है ना कि ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है ना हारूंगा उम्र भर ना हारूंगा उम्र भर किसी और से नहीं खुद से वादा किया है खुद से वादा किया है हाँ साथियों तो ये था खंड ए सेक्शन ए के पांच यूनिट के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जिन्हें आपको तैयार करने होंगे उसके बाद में खंड बे बी सेक्शन के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से होंगे इन्हें भी तैयार कर लेना साथियों अति महत्वपूर्ण है जैसे कि खंड बह सेक्शन बी में पेपर में कुल दस प्रश्न होंगे अथवा सहित क्वेश्चन तो पांच होते हैं लेकिन नीचे पांच अथवा में और में भी तो दिए हुए होते हैं जिनमें से एक करना होता है जिसमें से तीन प्रश्न करने होंगे पांच में से तीन कह दो या दस में से तीन कह सकते हो दो सौ शब्दों में उत्तर देना होगा अंक पैंतीस उसके बाद देखो मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट से दो आएंगे ये भी ध्यान रखना प्रत्येक यूनिट के अनुसार मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट बनाई है अनुमानित मैंने केवल संभावना अनुमान बताया है ये ध्यान देना हो सकता है इनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाए पेपर के अंदर तो अच्छी तरीके से कर लेना मेरा तो यही आशीर्वाद है अच्छे से अच्छा पेपर करना और ज्यादा से ज्यादा अंक लेके आना और भी ये फाइनल क्लियर हो जाए हाँ साथियों पहला है पहले यूनिट के अंदर भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं को समझाइए पहले यूनिट के अंदर दूसरा रहेगा जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए सेकंड यूनिट में पहला रहेगा सोलह संस्कार पर टिप्पणी आ सकती है सोलह संस्कार बताने होंगे हमारे हिंदू विधान के सेकंड में दूसरा रहेगा वर्ण एवं पुरुषार्थ पर संक्षिप्त टिप्पणी पूछी जा सकती है केवल वर्ण पे भी आ सकती है और केवल पुरुषार्थ पे और हो सका तो दोनों को साथ में भी पूछा जा सकता है उसके बाद में थर्ड यूनिट में पहला क्वेश्चन पुराणों के सांस्कृतिक व धार्मिक महत्व का वर्णन कीजिए पुराणों के ध्यान देना थर्ड यूनिट में दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा महाभारत के साहित्यिक महत्व का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए चौथी यूनिट के अंदर पहला रहेगा कालिदास और तुलसीदास पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए दोनों साथ में भी आ सकते हैं कभी पूछा हुआ और हो सका तो एक भी आ सकते हैं केवल कालिदास के ऊपर भी पूछ सकते हैं जो महाकवि थे कालिदास उसके बाद में दूसरा इंपोर्टेंट रहेगा मौर्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए पांच यूनिट के अंदर पहला रहेगा रविंद्रनाथ टेगोर 
के सामाजिक और सांस्कृतिक विचारों का वर्णन करो दूसरा रहेगा ब्रह्म समाज राजा नाम राय के सामाजिक व धार्मिक योगदान का वर्णन कीजिए ब्रह्म समाज पूछे तो भी आंसर वही होगा राजा राम मोहन राय पूछे तो भी आंसर वही होगा वही उत्तर बताना है चाहे वो ब्रह्म समाज पूछे और चाहे तो जैसी लैंग्वेज मैंने लिखी है वैसी लैंग्वेज में भी पूछ सकता है पेपर सेटर प्यारे विद्यार्थियों तो इसलिए इसे अच्छी तरीके से तैयार कर लेना इन क्वेश्चनों को ये खंड बह के दस अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि दस ही आएंगे और आपको कितने करने होंगे तीन करने होंगे कितने पांच मान लो उसमें से तीन ही करने होंगे ध्यान देना इस बात पे साथियों प्यारे विद्यार्थियों जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहना कभी हार मत मानना क्योंकि कहा जाता ना मन के हारे हार मन के जीते जीत अगर मन में आपने हार ठान ली तो कोई आपको जिता नहीं सकता और अगर आपने मन में जीत ठान ली तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती जैसे कि हमारे महान वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है ना कि अगर आप सूर्य की तरह सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूर्य की तरह जलना सीखो सूर्य की तरह जलना सीखो हाँ प्यारे विद्यार्थियों उसके बाद में खंड से सेक्शन सी अति महत्वपूर्ण है पेपर में कुल पांच प्रश्न होंगे जिनमें से केवल एक ही करना है केवल एक ही करना है 500 शब्द में उत्तर देना है अंक 45 की होता है खंड स ध्यान देना पेपर में पांच आएंगे और करने कितने होंगे एक ही करना होगा बड़े पर्सन बड़े मोस्ट पर्सन प्रत्येक यूनिट में से एक आएगा पहले यूनिट में पहला ही क्वेश्चन मैंने मोस्ट रखा है संभवतः आपको पेपर में मिलेगा बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए सेकेंड यूनिट में दो नंबर क्वेश्चन हम कह सकते हैं पौराणिक धर्म की पौराणिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं को समझाइए थर्ड यूनिट में तीन नंबर क्वेश्चन जो आपके पेपर में छप चुका है ये मान लो संभावित है अनुमानित है अति महत्वपूर्ण वेरी 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 मोस्ट क्वेश्चन है रामायण के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विश्लेषण कीजिए अति महत्वपूर्ण है ये एक तो जरूर तैयार कर लेना चौथी यूनिट के अंदर चार नंबर मथुरा और गंधार कला पर एक तुलनात्मक अध्ययन कीजिए उसके बाद में पांच यूनिट पांच नंबर है आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती वेरी 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 मोस्ट है चाहे आर्य समाज भी आए या दयानंद सरस्वती उत्तर एक ही होगा आर्य समाज या स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक धार्मिक योगदान का मूल्यांकन कीजिए अति महत्वपूर्ण है ये खंड से सेक्शन सी के पांच मोस्ट क्वेश्चन पेपर में कितने आएंगे पांच ही आएंगे और करने कितने हैं एक ही करना है आपको एक ही करना है सी सेक्शन में तो ये पांचों क्वेश्चन तैयार कर सकते हो और अंत में कहूंगा नॉट कृपया ध्यान दे ये सभी पर्सन अनुमानित है गेस पेपर है ये मॉडल पेपर है संभवतः इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम के अंदर पेपर में जरूर मिलेंगे और अंत में यही कहना चाहूंगा हमेशा अपने जीवन में याद रखना इस बात को हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का एक एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का एक ही किस्सा मशहूर है जिंदगी का बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते यही सबसे बड़ा का सुर है जिंदगी का साथियों और प्यारे विद्यार्थियों ये बात हमेशा जीवन में याद रखना और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट उपलब्ध आपका पेपर बहुत ही बढ़िया और अच्छा जाए ज्यादा से ज्यादा अंक आपके आए महारो दस से था कि सफलता और अंत में कहूंगा कि सदा खुश रहो 
हंसते रहो मुस्कुराते रहो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक करना तो मत भूलना वैसे तो आपने लाइक कर ही दिया होगा प्यारे विद्यार्थियों क्योंकि कहा जाता है ना कि लाइक तो बोस बनता है ठीक है ना साथियों तो इसी के साथ इस क्लास से मैं विदा लेता हूं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल करके ये क्लास देखी और सुनी है और इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करो इसी के साथ जय हिंद जय भारत वंदे मातरम ओके साथियों